എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഫിസിക്സിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ദീസ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഫോക്കസ് ഏരിയയുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സുകളും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും മുന്നേയുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാർട്ടില് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാർജ് യൂണിറ്റുള്ള സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫീൽഡിൽ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും ആ പോയിന്റിൽ നമ്മളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഒരു ചാർജിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്താലും ആ പോയിന്റിൽ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടി അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എവരി പോയിന്റ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് കാരക്ടറൈസ് ബൈ ടു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വൺ ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് അതായത് ആ പോയിന്റിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് മുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെയുള്ള ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് ആ പോയിന്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ദീസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ടു ബ്രിങ് എ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ദ പോയിന്റ് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് വർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ആ കൊണ്ടുവരുന്ന ചാർജ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടും അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ആണ് അവിടെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള വർക്ക് വർക്ക് ഡൺ ടു ബ്രിസ്റ്റീവ് ചാർജ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ദ പോയിന്റ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എസ് ഡബ്ല്യു ഇൻഫിനിറ്റി ടു പി ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു അവിടെ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ചാർജ് ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ആ കൊണ്ടുവരുന്ന ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ഏത് ടെസ്റ്റ് ചാർജിനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ടെസ്റ്റ് ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വർക്കിനെ ആ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഇൻഫിനിറ്റി ടു പി ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മാറ്റി എഴുതാം ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഇൻഫിനിറ്റി ടു ദ പോയിന്റ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ ഓക്കെ ഇ വെക്ടർ ഡോട്ട് ഡി എൽ വെക്ടർ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ശരിക്കും എന്താണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് That is potential difference between the point P and the point at infinity. Infinity will have potential zero. Okay. So, zero point of potential is the which is infinity. That is right. That is what we call potential difference. Okay. So, we can write an equation for potential difference also. What is potential difference between two points A and B? Then, we call potential difference between A and B is VAB is equal to VB minus VA. Okay. VAB in the variable A is the initial position. B is the final position. And it is written as W A to B divided by Q. And the material in the equation is minus integral A to B vector E dot vector DM. Manasalai. In the English language, Manasalai is written as in English language, പാത്തിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദ പാത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പാത്തിനെ ഡിപെൻഡ്
മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു എ പോയിന്റ് ചാർജ് ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫിഗറും ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അത് ഒരു ത്രീ മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മനസ്സിലായോ ചീസ് എ ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ബി ഇ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിറോ സീറോ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഓക്കെ അവിടെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് ചാർജ് ആണ് ഓക്കെ സോഴ്സ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ചാർജ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മനസ്സിലായില്ലേ ആൻഡ് ആർ ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ചാർജ് ടു ദ പോയിന്റ് ഓക്കെ ആ ചാർജിൽ നിന്ന് പോയിന്റിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ചാർജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ചാർജിൽ നിന്ന് ആ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ദൂരത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ മീഡിയത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിറോ സീറോ ആണ് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് എവിടെയാണ് വെൻ ദ ചാർജ് ഈസ് പ്ലേസ് ഇൻ ബാക്ക് ഇനി അതല്ല ഒരു മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷന് മാറ്റം വരും അവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിറോ സീറോ ഇന് പകരം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിറോ എന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മീഡിയത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോഴ്സ് ചാർജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ഓർ ദ ചാർജ് ബ്രിങ്ങിങ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ദ പോയിന്റ് അതായത് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ചാർജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോഴ്സ് ചാർജിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ദാറ്റ് ഓൾസോ എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണ് That is, if Q is positive, that is Q greater than zero. Angani yaan ingi potential positive hai ki. Okay, then V is also greater than zero, that is V is positive. Adho pole, ningal ke teri na source charge. Avada Q na pole na source charge aane. Pa ningal ke teri na source charge, Q na pole yinde less than zero aane na vijayari. That is negative aane. Charge negative aane ingi potential negative hai ki. മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് സോഴ്സ് ചാർജിന്റെ സൈൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ സോഴ്സ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് സോഴ്സ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോക്കുക ആ ഇക്വേഷനിൽ എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത് വി ഇ സി വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിറോ സീറോ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു എ പോയിന്റ് ചാർജ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് That is V proportional to R raised to minus 1. In other words, distance of the distance of the distance is less than the distance. If you look at one thing, one charge you put in a sphere in the center. Okay. If you look at that charge, the charge is equal distance to the distance of the sphere. Okay. If you look at that point, the distance of the point is the potential of the distance. You can see that. You can see that. That means the electrostatic potential due to a point charge okay at the q distance from the charge is equal so it is spherically symmetric appo oru chukka electrostatic potential um adhe polane intensity of electric field um endana due to point charge spherically symmetric aanu okay ini ningal oru graph varakkan chodikkum graph varakkan chodicha ningalku manasilaakkam potential ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലും വരച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടിന്റെ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ഈ ഗ്രാഫ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാർജ് തന്നു ഓക്കെ ചാർജ് സെന്ററിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്പെറിക്കൽ സർഫസ് തന്നു ആ സ്പെറിക്കൽ സർഫസിന്റെ മുകളിൽ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഒന്ന് എയും അടുത്തത് ബിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യ
നിന്ന് ബിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബി എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വർക്ക് ഡൺ ടു മൂവ് ദ ചാർജ് ഫ്രം എ ടു ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു വി എ ബി എന്നാണ് എടുക്കുക അതായത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചാർജിനെ അതായത് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിനെ അവിടെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ചാർജ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ചാർജ് ആണ് അതായത് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ഏത് ചാർജിനാണ് നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ആ ചാർജ് ആണ് അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ ഇൻറ്റു വി എ ബി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ഈ കേസിൽ വാട്ട് ഈസ് വി എ ബി വി എ ബി സീറോ ആണ് therefore what is a work done work done is equal to zero that's also a very important point okay appo or electrostatic field il rendu point gal kedeyil or charge ne move cheyikuna samayathu work kaanengil endu cheyidamadi a move cheyikuna charge ne endu kondu multiply cheya potential difference between that point kondu multiply cheyidamadi that is very important okay or veru chodyam ningalku chodikkam ee figure nokku ningalku avare rendu charge gal undo onnu q1 um onnu q2 um ഓക്കെ ക്യൂ വണ്ണിൽ നിന്ന് ആ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ദൂരം ആർ വൺ ആണ് ക്യൂ ടുവിൽ നിന്ന് ആ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്താണ് ആർ ടു ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് ആ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കും ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന ചാർജും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കും ക്യൂ വൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വി വൺ ആണ് ക്യൂ ടു ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ടു ആണ് okay and potential is a scalar quantity so the total potential at p vp is equal to v1 plus v2 avadu v1 etriyaanu v1 is the potential due to the point charge q1 so the equation is v1 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 by r1 adu pole v2 etriyaanu 1 by 4 pi epsilon 0 q2 by r2 so what is the potential at the point p that is v p is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 by r1 plus 1 by 4 pi epsilon 0 q2 by r2 മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ക്യൂ ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ക്യൂ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഐഡിയ എന്താണ് വി പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പി എഫ് സീറോ ക്യൂ വണ്ടെ സ്ഥാനത്ത് ക്യൂ കൊടുക്കുക സോ ക്യു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പി എഫ് സീറോ സീറോ ക്യൂ ടുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് ക്യൂ കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു സോ വാട്ട് ഈസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അവിടെ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പി എഫ് സീറോ സീറോ കോമൺ ആണ് സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് Q divided by 4 pi epsilon 0 into 1 by R1 minus 1 by R2. ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് क्वेश्चंस ചോദിക്കാം. മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട क्वेश्चंस നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ क्वेश्चन. क्वेश्चन ഇതാണ്. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ പോയിന്റ് P ഡ്യൂ ടു എ ചാർജ് ഓഫ് 4 into 10 raise to minus 7 coulomb ലൊക്കേറ്റഡ് 9 cm away. അതിന്റെ അതിന്റെ സബ് क्वेश्चन ആണ്. Hence, obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10 raise to minus 9 coulomb from infinity to the point P. One more question. Does the answer depend on the path along which the charge is brought? Now, there are three questions. Okay. Now, the first question is, what is the potential to be potential? What is the potential to be the equation? Due to a point charge, the potential is given by the equation V is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q divided by R. Okay. അവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ പി എഫ് സീറോ സീറോ വാല്യൂ നയൻ ഇന്റു ടെൻ റേഷ് നയൻ ആണ് ചാർജ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഇന്റു ടെൻ റേഷ് മൈനസ് സെവൻ കൂടോ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് നയൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നയൻ സെന്റിമീറ്റർ മീൻസ് നയൻ ഇന്റു ടെൻ റേഷ് മൈനസ് ടു മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഫോർ ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ വോൾട്ട് നൽകുക രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് വർക്ക് ആണ് ടു ബ്രിങ് ദ ചാർജ് 2 into 10 raise to minus 9 coulomb from infinity to the point. Infinity is not point like the work on the other one. Okay. About W is equal to Q into potential difference on the equation. About Q on the other end, the conduit in the charge on the other three are 2 into 10 raise to minus 9 coulomb on it. Okay. Out of VM, there is the potential difference on potential difference in the way you bold. Even in the case of infinity in the other point like one to another. Now we're going to infinity in the point like one to another potential difference in the way in the end of 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 the end
ഇവിടെ ചെയ്ത വർക്ക് പാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഫാൻസർ എന്താണ് ഇന്നോ എന്തുകൊണ്ട് കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫീൽഡ് ആണ് ഓക്കെ കൺസർവേറ്റീവ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദ പാത്ര ശരിയല്ലേ